നമസ്കാരം ഞാൻ അനക്ക ഐ ആം എം എ ചാറും സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഓഫ് ദീപോൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഇതെൻ്റെ കോളി അലീന ഷീ ഈസ് ഓൾസോ ഡൂയിങ് ദ കോഴ്സ് എം എ ചാറും നമുക്കിന്നിവിടെ അതിഥിയായിട്ടുള്ളത് ഡോക്ടർ എബ്രഹാം വർഗീസ് സാറാണ് ഐ എം എ പാസ് സ്റ്റേറ്റ് പ്രസിഡൻറ്റ് ഓഫ് കേരള സർ സ്വാഗതം സർ സർ ഒരു ഡോക്ടർ എന്ന നിലയിൽ ഹൗ ഡിഡ് യു സ്റ്റാർട്ട് യുവർ കരിയർ എങ്ങനെ സാറിൻ്റെ ഒരു കരിയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സർ ഞാൻ ആലപ്പി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ആണ് പഠിച്ചത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒരു രണ്ട് വർഷം വർക്ക് ചെയ്തു അതിന് ശേഷം ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഇൻ നേവി ആൻഡ് ദെൻ ടെൻ ഇയേഴ്സ് ഇൻ വൺ ഫാക്ടറി ബൈ നെയിം ഇന്ത്യൻ അലുമിനിയം കമ്പനി ആൻഡ് ദെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ഇൻ അനദർ കമ്പനി ഐ വാസ് ലുക്കിംഗ് ആഫ്റ്റർ ദ ഒക്കുപേഷണൽ ഹെൽത്ത് സെൻ്റർ ദേ റൈറ്റ് നൗ ഐ ആം വർക്കിംഗ് ഇൻ ബ്ലഡ് ബാങ്ക് എറണാകുളം വിച്ച് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് ബ്ലഡ് ബാങ്ക് ഇൻ കേരള that's how i am here okay sir i am a president at the charge at the time it was covid pandemic in that so how was it uh, how was it to and uh, manage a difficult time at yeah. that time uh, i didn't had a chodyam any comments la 2019 20 la irunnu njan state president at the charge at the 2019 november la charge at the and uh, this happened in march 2020 march la i the thodangu so uh, i was the president during that uh, pandemic period jangale sambandhichidathalam valare challenging aayittulla oru period aayirunnu adu ingane oru asugam keralathil thannaanu nammal indiyil aadyam thodangunnathu naturally adinte aayittulla oru anxiety apprehensions nammade keralathil malayaligalude edayil undayirunnu ആ രോഗം ഇനി പടർന്ന് പിടിക്കുമോ എല്ലാവരും മരിച്ചു പോകും ഈ മാതിരിയുള്ള ചിന്തകൾ ആൾക്കാർക്കുണ്ടായിരുന്നു സോ അവർ ചലഞ്ച് ഇൻഫ്രണ്ട് ഓഫ് എസ് വെസ് ടു ബ്രിങ് അപ്പ് ആൻഡ് അവയർനെസ് എമങ് ദ പീപ്പിൾ ആളുകളിൽ ഇതൊരു ബോധവൽക്കരിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഒരു പ്രധാന ലക്ഷ്യം ഈ രോഗത്തെക്കുറിച്ചും അതെങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്നുള്ളതും നമ്മുടെ കൊളീഗ്സിൻ്റെ ഇടയിലും ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലും ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഇടയിലും ഒരു അവയർനെസ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഏറ്റവും വലിയൊരു ഇതം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതുപോലെ തുടക്കത്തിൽ മരണങ്ങൾ നിരക്കുകൾ ഇങ്ങനെ കൂടി കൂടി വരികയായിരുന്നു അപ്പോൾ നാച്ചുറലി ഈ രോഗം വന്നാൽ മരിച്ചു പോകും എന്നുള്ള ഒരു ആങ്സൈറ്റി ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു രോഗത്തിൽ അടിമപ്പെടാതിരിക്കണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഏറ്റവും എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്ന ഒരു കാര്യം രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സ്ട്രിക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ആളുകളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു ഒന്ന് മാസ്ക് റെഗുലറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക രണ്ടാമത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് വാഷിംഗ് ഓഫ് ഹാൻഡ്സ് നമ്മുടെ കൈകൾ എപ്പോഴും വൃത്തിയായിട്ട് സൂക്ഷിക്കുക കാരണം കൈകളിൽ കൂടെ ആണ് കൈകൾ എപ്പോഴും ഡേർട്ടി ആകാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് അപ്പോൾ കൈകളിൽ കൂടെ ഈ രോഗം പടരാതിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ അറിയാതെ മുഖത്തൊക്കെ സ്പർശിക്കുകയോ അല്ലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രതലത്തിൽ തൊടുകയോ ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മുടെ കൈകൾ അഴുക്കാകാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കൈകൾ നമ്മൾ വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകുകയും സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമെന്നുള്ളതായിരുന്നു നമ്മൾ ആളുകൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് മറ്റൊന്ന് സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു സിനിമ തിയേറ്ററിൽ പോയാലും ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോയാലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടി ഇരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ വളരെ അടുത്തിരുന്നാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുകയും എടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്കൊരു മിനിമം ഡിസ്റ്റൻസ് അകൽച്ച വേണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു നമ്മൾ ആളുകളെ പറഞ്ഞ് ബോധിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പം ഈ ഈ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഒട്ടും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് റിലക്റ്റൻസ് ജനങ്ങളിൽ ഉണ്ടായി മാസ്ക് വെക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തോ അസുഖമുള്ള ആളായിട്ടാണ് മാസ്ക് വെക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു മാസ്ക് എങ്ങനെ പ്രോപ്പറായിട്ട് വെക്കണം എന്നുള്ളത് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു മാസ്കിന് അന്നത്തെ കാലത്ത് വില കൂടുതലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ചീപ്പായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ അത് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു കാരണങ്ങളായിട്ടായിരുന്നു ജനങ്ങളെ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി അപ്പോൾ അതിലെല്ലാം മാറ്റി ദുരീകരിക്കുക അകലങ്ങൾ പാലിക്കുക നമ്മളിപ്പം കല്യാണങ്ങളും നമ്മുടെ മീറ്റിങ്ങുകളും ഒക്കെ അന്ന് ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു പിന്നെ കല്യാണവും മീറ്റിങ്ങും ഒക്കെ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ അകലങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെ പാലിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഒരു മിനിമം ഡിസ്റ്റൻസ് എങ്കിലും ഇപ്പോൾ പാലിക്കണം ബിക്കോസ് രോഗം പെട്ടെന്ന് പടർന്ന് പിടിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരു ഫേസിൽ കൂടാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ
എനിക്കുണ്ടായിരുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു ചലഞ്ച് എന്ന് ഞാനിപ്പോൾ ഓർമ്മിക്കുക അനഘനോട് ആ ചോദ്യം വളരെ റിലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ഈ മാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ട്യൂൺഡ് അല്ലാത്ത ഒരു കാര്യം നമ്മളാരും അങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ച് ശീലമില്ല ഞങ്ങളൊക്കെ ഹോസ്പിറ്റലിലും തിയേറ്ററിലൊക്കെ നമ്മൾ കർശനമായിട്ടും മാസ്ക് വെക്കണമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു രോഗം പടർന്നു പിടിക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മൾ മാസ്ക് എല്ലാവരും കർശനമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് കുട്ടികൾ പോലും മാസ്ക് വെക്കണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ പ്രധാന ഉദ്ദേശം നമ്മുടെ മൂക്കിൽ കൂടെയും വായിൽ കൂടെയാണ് നമുക്ക് ആ വൈറസ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കടക്കാനുള്ള സത്യം അപ്പോൾ അതിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം അപ്പം നമ്മൾ ഈ ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിന് ഒത്തിരി അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ടായി നോട്ട് ഓൺലി ഫോർ ദ കോവിഡ് വൈറസ് നമുക്ക് റോഡിലിറങ്ങി നടക്കുമ്പം നമ്മുടെ പൊടി അഴുക്ക് അങ്ങനെയുള്ളത് നമ്മുടെ മുകിലും വായിലും കയറാതിരുന്നു അന്ന് നമ്മൾ ഒത്തിരി കോഷ്യസ് ആയതുകൊണ്ട് കൈകളൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ മൂക്കും വായോ ഒക്കെ ടച്ച് ചെയ്യും മാസ്ക് ഇരിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ടച്ച് ചെയ്യത്തില്ല അങ്ങനെ ഒത്തിരി നിയന്ത്രണങ്ങൾ അവിടെ വരുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ രോഗങ്ങൾ അതായത് സാധാരണഗതിയിലുള്ള കോൾഡ് റെസ്പിറേറ്ററി ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഒക്കെ വളരെയധികം കുറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം ആ സമയത്ത് നിങ്ങളിൽ പലർക്കും ഒരു അസുഖവും വന്നിട്ടില്ല കാരണം ഈ ഈ നമ്മുടെ സാധാരണ അസുഖങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് പകരുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലും മൂക്കിലും വായിലും കൂടെയാണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ കൺട്രോൾഡ് ആയിട്ട് ഇരുന്നിരുന്നത് കൊണ്ട് പല രോഗങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് അത് സാധിച്ചു കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളിലായാലും വലിയവരിലായാലും സോ മാസ്കിന് കോവിഡിൻ്റെ പ്രയോജനം മാത്രമല്ല ഉണ്ടായത് നമുക്ക് മറ്റു രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും കൂടി നമുക്കൊരു പ്രതിവിധി കിട്ടാനായിട്ട് സാധിച്ചു സർ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് യുവാക്കളുടെ ഇടയിൽ കണ്ടുവരുന്ന യുവാക്കളിൽ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ സാധാരണ എല്ലാവരിലും ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ഇപ്പം യുവാക്കളിലും കാണുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും നമുക്കിപ്പോൾ ഏറ്റവും അലട്ടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പണ്ട് കാലത്ത് നമ്മൾ ചില രോഗങ്ങൾ പ്രായമായിട്ടേ വരത്തുള്ളൂ എന്ന് ചിന്തിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായി ഉദാഹരണത്തിന് ഡയബറ്റിസ് പ്രഷർ ഹാർട്ട് പ്രോബ്ലംസ് ഇതൊക്കെ പ്രായമായിട്ടാണ് വരുന്നത് എന്നായിരുന്നു നമ്മളൊക്കെ ധരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും പലരും ധരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇന്ന് ചെറുപ്പക്കാരുടെ ഇടയിലും ഹാർട്ട് അറ്റാക്കുകൾ വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം ഡയബറ്റിസ് രോഗം പടർന്നു പിടിക്കുന്ന ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണം നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസസ് നമ്മുടെ ജീവിത രീതികൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മളിപ്പം ഫാസ്റ്റ് ഫുഡിനെ കൂടുതൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് പണ്ട് കാലത്ത് നമ്മൾ വീടുകളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണം തന്നെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്നും മാറി കൂടുതൽ നമ്മൾ പുറത്തു നിന്നും കിട്ടുന്ന ഫുഡിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് കുട്ടികളിലും പ്രത്യേകിച്ച് ചെറുപ്പക്കാരുടെ ആ അങ്ങനെയുള്ള ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഭക്ഷണം പലർക്കും താല്പര്യമില്ല പുറത്ത് പോയി കഴിക്കാൻ ഹോട്ടലിൽ പോയി കഴിക്കാനാണ് പലർക്കും താല്പര്യം ആ ജീവിത രീതി കൊണ്ടാണ് പല രോഗങ്ങളും വരുന്നത് ഇനി അതിനോടൊപ്പം ഒരു പക്ഷേ താങ്കൾ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അതായിരിക്കാം അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ചെറുപ്പക്കാരുടെ ഇടയിലും ഈ കൂടുതൽ രോഗങ്ങൾ വരുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണം ശൈലി ജീവിത ശൈലി രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ ഏറ്റവും വിഷമം തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യം സ്മോക്കിംഗ് ആൽക്കഹോളിസം ഡ്രഗ്സ് ഇതൊക്കെ കൗമാര പ്രായക്കാരിൽ കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നതായിട്ടാണ് നമ്മളുടെ ഒരു സർവേ ഫലങ്ങൾ കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എടുത്തതിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് കേരളത്തിലെ ചെറുപ്പക്കാരുടെ ഇടയിൽ സ്മോക്കിംഗ് ഹാബിറ്റ്സ് വളരെ കൂടുതൽ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റോളം വരുന്നു വേറെസ് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പലയിടത്തും അഞ്ചും ആറും ശതമാനമുള്ളപ്പോൾ ഇവിടെ വളരെയധികം വർദ്ധിച്ചു വരുന്നതായിട്ട് കാണും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മളിപ്പം ജീവിക്കുക അപ്പോൾ ചെറുപ്പക്കാരുടെ ഇടയിൽ ഡ്രഗ്സിൻ്റെ യൂസേജ് വളരെയധികം കൂടുന്നുണ്ട് അതായത് മയക്കുമരുന്നുകൾ അത് സ്കൂളുകളിലും കോളേജുകളിലും ഒക്കെ ഇപ്പോൾ പലയിടത്തും ഇതിപ്പോൾ സുലഭമായിട്ട് ലഭിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പല ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു പരിധിക്ക് അപ്പുറത്തോട്ട് അത് സാധിക്കുന്നില്ല
ഈ പലപ്പോഴും പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് അടിമപ്പെടുന്ന ഒരു കൗമാര പ്രായക്കാരെയാണ് നമ്മൾ പലർക്കും അതൊന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാം നമ്മളോട് നിഷിദ്ധമെന്ന് പറയുന്ന ഏത് കാര്യവും അത് ചെയ്താൽ എന്ത് പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു മനോഗതി പലർക്കുമുണ്ട് അവർക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഇതൊന്ന് പരീക്ഷിച്ചു കൂടാ എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൂടാ എന്നുള്ള ഒരു ചിന്താഗതി പലർക്കുമുണ്ട് അപ്പം അത് ഒരു പക്ഷേ അതൊരു ഒരു കാരണമായിരിക്കും മറ്റൊന്ന് നമുക്ക് ഏത് കാര്യവും സുലഭമായിട്ട് ലഭിക്കും എന്നുള്ള ഒരു സാഹചര്യം വന്നാൽ ഇപ്പം നമുക്ക് മദ്യം മയക്കുമരുന്ന് എല്ലാം സുലഭമായിട്ട് ലഭ്യമാകുമെങ്കിൽ നമ്മളത് പ്രയോഗിക്കാനായിട്ട് താല്പര്യപ്പെടും നമ്മുടെ മുമ്പിലിപ്പോൾ ഒരു പാക്കറ്റ് സിഗരറ്റ് ഇരിക്കുന്നു അല്ലെ മദ്യം ഇരിക്കുന്നു നമ്മൾ കടിച്ച് കഴിക്കാനായിട്ട് പ്രേരണ ഉണ്ടാകും പക്ഷെ അത് കിട്ടത്തില്ല എന്ന് പറയുന്നത് സാധ്യം ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ മലയാളികളായിട്ടുള്ള ഒരു പലരും പുറം രാജ്യങ്ങളിൽ പലയിടത്തും പോകുമ്പം അവിടെ മദ്യപാനം അവിടെ നിഷിദ്ധമാണ് അപ്പോൾ അവർക്കത് ഉപേക്ഷിക്കാനേ നിവൃത്തിയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര വില കൊടുത്തും വാങ്ങിക്കേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പം തന്നെ തന്നെ നമ്മൾ അതിൽ നിന്നും പിൻവാങ്ങും കുറച്ച് നാളെങ്കിലും ഇതില്ലാതെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അതിൽ നിന്നും തീർച്ചയായിട്ടും മാറി നിൽക്കാനായിട്ട് പ്രസക്തമായ ഒരു ഭാഗം മറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതായിരിക്കും ഒരു പക്ഷെ താങ്കൾ ചോദിച്ചത് മരുന്നുകൾ ആവശ്യത്തിന് മാത്രം കഴിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അത് മരുന്നുകൾ എല്ലാത്തിനും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള സൈഡ് എഫക്ട്സും എല്ലാമാണ് അത് ഒരെണ്ണം കഴിച്ചുകൊണ്ടോ രണ്ടെണ്ണം കഴിച്ചുകൊണ്ടോ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നില്ല പക്ഷേ ലോങ് ടേം യൂസ് തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെ ഇല്ല എഫക്ട്സ് നമുക്ക് വരാൻ സാധ്യത അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു തലവേദന വന്നിട്ട് ഉടനെ മരുന്ന് കഴിച്ചു പിന്നെ പിറ്റേ ദിവസം പിന്നെയും തലവേദന വന്ന് പിന്നെയും മരുന്ന് കഴിച്ചു അങ്ങനെ കഴിക്കുന്ന സ്ഥിരമായിട്ട് കഴിക്കുന്ന ഒരു ശീലം നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് മാറാതെ ഒരു പ്രോബ്ലം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഗുളിക കഴിച്ചു മാറിയില്ല എന്ന് വന്നാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ഫാമിലി ഡോക്ടറെ കണ്ട് നിങ്ങൾ അഡ്വൈസ് എടുക്കേണ്ടതാണ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകേണ്ട കേസാണെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ തന്നെ പോയിട്ട് ഇത് ചെയ്യണം അല്ലാതെ നമുക്ക് ഓവർ ദ കൗണ്ടർ ഡ്രഗ്സ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള മരുന്നുകൾ അതിനകത്ത് പാരസെറ്റമോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഗുളിക ഡോളോ പറഞ്ഞ ഗുളിക ഒക്കെ ഒ ടി സി ഡ്രഗ്സ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും അങ്ങനെയുള്ള മരുന്നുകൾ നമുക്ക് വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കാം പക്ഷെ അതും ഒരു ഫ്രീക്വൻറ്റ് യൂസ് ആകാൻ പാടില്ല ഒരേ സിംറ്റംസിന് ഒരേ മരുന്ന് പിന്നെയും പിന്നെയും ഡോക്ടറുടെ അനുവാദമില്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടറോട് അഭിപ്രായം ചോദിക്കാതെ സ്ഥിരമായിട്ട് കഴിക്കുന്നത് ദോഷം ചെയ്യും അത് ഒഴിവാക്കും അലിന ചോദിച്ചത് ഈ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്കൊരു പരിധി വരെ എല്ലാം നമുക്ക് പ്രയോജനമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് മൊബൈൽ ആണെങ്കിലും ലാപ്ടോപ്പ് ആണെങ്കിലും എല്ലാം ആ പരിധി വിട്ടുള്ള ഉപയോഗമാണ് പലപ്പോഴും ദോഷം ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് മൊബൈൽ നമുക്ക് വേണം പക്ഷേ മൊബൈൽ നമ്മൾ ഫുൾ ടൈം അതിലോട്ട് നോക്കി അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പം നമുക്ക് കാണിയ യങ്ങർ ജനറേഷനിൽ നല്ലൊരു വിഭാഗം ആൾക്കാർക്ക് ഇപ്പം കണ്ണാടി ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്ത ചുറ്റുപാടായി കണ്ണുകൾക്ക് സ്ട്രെയിൻ ഉണ്ടാകുന്നു അതുപോലെ തന്നെ തലവേദന ഉണ്ടാകുന്നു മറ്റു രോഗങ്ങളും നമുക്കിതുമായിട്ട് ചിലർക്ക് കഴുത്ത് വേദന തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നു ഫുൾ ടൈം ഇങ്ങനെ കുനിഞ്ഞ് നോക്കി ഇതേ തന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അതും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് സോ നമ്മൾ ഏത് സാധനവും നമ്മളുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ട്യൂൺ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളെ തന്നെ ട്യൂൺ ചെയ്യും അപ്പം നമുക്ക് ഇത്ര സമയം നമുക്ക് നോക്കും ഇപ്പം നമുക്ക് ഉദാഹരണത്തിന് ടി വി കാണും ടി വി കാണുമ്പം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള മെസ്സേജ് കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കണം നമ്മൾ കാണുന്നത് അല്ലാതെ ഫുൾ ടൈം സീരിയലും കണ്ട സമയങ്ങളിൽ അവരവരെ തന്നെ അവരുടെ ആവശ്യം അനുസരിച്ച് എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് എഡ്യൂക്കേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണെങ്കിൽ ഒരു ന്യൂസ് കാണുന്ന ഒരു ഒരു ഫിക്സഡ് ടൈം വെച്ചിട്ട് കാണും പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ അമിത ഉപയോഗം അത് മൊബൈലായാലും കൊള്ളാം ലാപ്ടോപ്പ് ആണെങ്കിലും കൊള്ളാം ടി വി ആണെങ്കിലും അമിത ഉപയോഗം തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഡിസ്കറേജ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് കുട്ടികളിൽ അത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് ഒഴിവാക്കപ്പെടണ
എപ്പോഴും മാറിയിട്ടൊന്നുമില്ല ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു സമയത്ത് സാധ്യത കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു മെസ്സേജ് കോവിഡ് ഒരു മഹാമാരിയാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇതിൻ്റെ ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട് വരുന്ന ഇപ്പോൾ ഒരു നാലാം ഘട്ടത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നിരിക്കുകയാണ് ഒരു രോഗം നമ്മളൊരു കുളത്തിലേക്ക് ഒരു കല്ലെടുത്തിടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓളങ്ങൾ നമ്മൾ കുറേ അലയടിച്ച് അലയടിച്ചിട്ട് അത് സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു കോവിഡ് ഒരു അബ്രപ്റ്റായിട്ട് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് നിർത്താനായിട്ട് അത് സാധിക്കത്തില്ല അതിൻ്റെ അലയടികളാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഗ്രാജുവലായിട്ട് നമുക്കിത് നിർത്താനായിട്ട് സാധിക്കും ഒരു കാലത്ത് നമുക്ക് സ്മോൾ പോക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കുറേ കാലം എടുത്ത് നമുക്കതൊന്ന് ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ അതുപോലെ ടി വി എന്ന് പറയുന്ന അസുഖം ഇല്ലാതാക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഒരു പരിധിവരെ നമുക്കതിൽ വിജയിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ കോവിഡ് കാലഘട്ടം കടന്നു പോകും ആ സമയം കടന്നു പോകും പക്ഷേ ആ കടന്നു പോകുന്നതിന് ഒരു പക്ഷെ സമയം കൂടുതൽ എടുക്കും അപ്പം ഈ സമയം എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ പ്രതിരോധിക്കേണ്ടതാണ് ആവശ്യം അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അതായത് നമുക്ക് ഇന്ന് ഏറ്റവും ഒരു പ്രതിവിധി എന്ന് പറയുന്നത് ഫേസ് മാസ്ക്കാണ് അപ്പം ആ മാസ്ക് റെഗുലറായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം അത് കോളേജിലായാലും സ്കൂളിലായാലും നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങി നടക്കുമ്പോഴായാലും മാസ്ക് കമ്പൽസറി ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം ഇപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ഒരു ഡിസ്കഷൻ നടത്തുമ്പോൾ പോലും വാസ്തവത്തിൽ മാസ്ക് വെക്കേണ്ടതാണ് അപ്പം മാസ്ക് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനെ നമ്മൾ പാകപ്പെടുത്തണം അതിന് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു എയർ കണ്ടീഷൻ റൂമിൽ നമ്മൾ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് അത് കൂടുതൽ അപകടം ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പുറത്ത് എക്സ്പോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലത്ത് മാസ്ക് വെച്ചില്ലേലും പ്രശ്നമില്ല പക്ഷേ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് റൂമിൽ നമ്മൾ നാലഞ്ച് പേര് നിൽക്കുകയും നമ്മൾ ചുമയ്ക്കുന്നു ചീറ്റുന്നു ഇതെല്ലാം വരുമ്പം നാച്ചുറലി ആ വൈറസ് പെട്ടെന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ക്ലോസ് റൂംസിൽ കർശനമായിട്ടും മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കണം ഇന്ന് നമുക്ക് നിലവിൽ അത് മാത്രമേ ഒരു പ്രതിവിധിയായിട്ടുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ കൈകളുടെ ശുചിത്വവും നമ്മൾ കർശനമായിട്ടും പാലിക്കണം ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരേ ഒരു മാർഗം സാർ താങ്ക് യു ഞങ്ങളുടെ ഈ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്തതിനെല്ലാം ഒരുപാട് നന്ദി താങ്ക് യു സാ